，小神遵命了，追着我的心。没想到这是华夏的神尊，今天我在这里当滑雪教练，我凭自己本事吃饭，你有意见？少废话，给我神尊命，否则我们歼灭了大夏。我就凭你鸡毛狗鸡娃狗。也敢妄言吞灭我大夏，真当我大夏没人了不成？啊！哼，我们几个是拿你没什么办法，但是我们四国联合，要你交不出神真力，我就主灭灭了你大夏。你想干什么？进来！这是，看来那些外国佬惹怒了神尊。神尊，我他妈！回去告诉你们小李，两天后滚出来见我。魔鬼！三年了，世上不该出事。哼！喂，小磊，准备一下我的回归宴，就定在两天后。老婆在上班，回家给老婆做饭。婉晶，一会儿见到叶凡，一定要注意态度。知道了。你你是？万亿投资，我已奉命，就当抢人废物。剩下的这些，就当是我家人。你要带万亿嫁妆？不好意思啊，我已经有了。叶凡，顾姨，您怎么来了？这不，我家老头子遗嘱说是把我家晚清托付给你。老爷子过世了。你离开这三年，发生了很多事情，你可能不知道。有人冒充你如今的身份，都是一些小小之辈而已，无法欣赏。你女儿这是？实不相瞒，我已经心有所属，嫁给你只是听从我爸的遗嘱，但是继承书我会和你结。心有所属？那个人是神尊。我？<笑>你什么意思啊？我是担心暴露你的身份会给你带来不必要的麻烦，所以一直没有给压住。不如我现在。这件事您做的非常对，告诉他，正好多了想结婚的联系。我。叶凡，你来一趟唐楼大酒店，紫嫣怀孕了。怀孕了？马上到！我马上到！马上到！我老婆都怀孕了。呃，这这事之后再说。啊，走了，顾姨。啊啊！妈，这都有孩子的人了。哎呀，你这丫头，还不赶紧跟去看看？爸，考察一下。我们先看看。老婆。怀孕了就别站着了嘛，来，快坐下，慢点。真没想到，我都要当爸爸了。叶凡，这孩子不是你。紫妍，跟我开玩笑呢。怀孕这种大事儿，你觉得紫妍会跟你开玩笑吗？叶凡，我没跟你开玩笑。孩子是谁的？谁的？孩子不是自己的，不应该在自己身上找原因。你有买房，给紫嫣一个安稳的家吗？我你有买车，让紫嫣不用挤公交、地铁吗？你有人脉，给紫嫣一个好工作吗？还有两天，两天了，根本不想听你说这些没意义的话。知道今天为什么找你来吗？不是紫嫣怀孕吗？一点眼力劲儿都没有。你自己看看，这是什么？万亿投资，我已奉命。
就当全废了，剩下的这些就当是我的债。发什么呆呢？我们紫嫣现在已经拿到了万亿投资，趁着庆功宴还没开始，人都还没来齐，知道自己该做什么。苏醒，行了，老师，我来跟他说。嗯。先问他，为了个万亿投资，你要跟我离婚？那你肚子里的孩子是不是？我不想听到你下一句话。好你个苏子嫣，为了万亿投资，你怀了别人的孩子是吗？干什么？你要嫁爸、啊？行了，你这件事情就到此为止吧。签了离婚协议，对你我都好。跟你说句实话吧，这份万亿投资是帝都顾家顾婉清给的。我们紫嫣只要得到了万亿投资，就能顺理成章的攀上顾婉清。你知道她是什么级别的大人物吗？大夏第一女总裁。这就是你要跟我离婚的理由是吗？是又怎样？我再问你最后一遍，孩子到底是谁呢？和万亿投资有没有关系？跟你没关系。这万亿投资是因为我你才得到的，你知不知道？好，你说万亿投资是因为你得到的，我让你现在就给我证明。我跟你证明现在还有什么意义吗？你都已经还了别的孩子了，苏子嫣。我让你证明给我看。三年的感情，三年还不够证明吗？哎呀，行了，打什么感情牌啊？顾婉清是什么人？就凭你一个打工的，你也没认识。王潇说的对。像那种大人物，帝都的富二代，你花几千万都见，就凭他一个废物。<笑>你这是什么意思啊？废物东西！那万亿投资明明就是老子牵线搭成，就你一个废物也敢冒领本上功劳，真是可笑。妈，这人是，这人好像是万亿投资涉及到的一个小人，估计是借机利用。你现在知道为什么我不相信你了吧？就因为这个王小毛。没错，这万亿投资就是王少帮我争取来的。肚子里的孩子呢？也是这个王小毛的，反正不会是你的。叶、啊、凡，你干嘛？你完了你！你居然敢在顾婉清举办的庆功宴上阴谋杀你啊！小子，敢打本少，来人！这个废物给我废了！我猜谁敢动他？我看谁敢动他是谁？你这女人还真是有意思，为了万亿投资怀上其他男人的孩子，现在居然还来追我们叶这美女看起来比苏子嫣还好看，这小子真是运气好。美女，怎么称呼？滚！你看，王少可是认识顾婉清这位大人物的，你这么个狐狸精，你敢动他，他是不是活腻了？那你大可叫顾婉清出来呀、啊，姐夫。子嫣，庆功宴快开始了，快给出来。姐夫，你这么多人应不叫？懂事，别着急吧。老别叫我妈。行了，子嫣马上就要接受万亿投资了，你呢，赶紧滚回去，省下这丢人现眼。怎么连您也这个态度？我什么态度？赶紧滚！不要影响我女儿的万亿投资。你知不知道？就是因为这个万亿投资，我还了别的孩子了。雄心疯了。够了！这里这么多人，你小打声行吗？怎敢做不敢当啊！废物东西！你在我苏家白吃白喝三年，屁用不顶。现在我们苏家好不容易要飞黄腾达了，你要是敢在这闹事的话，我跟你没完。妈，你妈，这话你不能这么说呀！闭嘴！不要给这个废物东西求情！我女儿为什么会怀上王少的孩子？你比我更清楚。没钱、没权，还想要孩子，可笑！原来你们早就知道。行了，叶凡，你现在说什么都无济于事。至于孩子是谁的，现在不重要。等到万亿投资的庆功宴结束之后，我们再理论好吗？我要是拒绝他，我要是拒绝他，你为什么要拒绝？苏子嫣，你现在有什么底线来反问我？你作为妻子最后的底线呢、啊？
。先不说这万亿投资是因为我你才拿到它，就为了这个万亿投资，你过得了你心里那一关吗？啊！叶凡，你还要继续闹下去是吧？你有没有想过，但凡你努力上进一点，给我想要的一切，会是今天这种结果吗？你帮不了我，王少可以帮你。你给不了我的万亿投资，王少可以给我；你接触不到的顾婉清，王少可以帮我接触。你可以吗？如果我说我可以，你信吗？我给过你机会，是你自己没那本事。这三年我赚了一百万，我现在全部给你，我只有一个要求：钱，然后立马给我滚出去。我不需要，你要离婚，我成全你。子燕，心疼能等一辈子。从今天开始，你苏家再出现任何事情，我都不会出手。你看我说的吧，你心疼他，人家冷血无情。你没必要一直争那些胡话。离婚协议都签了，一万九。王笑说的对，这个废物已经把协议签了，那他跟紫嫣就再不是夫妻。紫嫣的资产，他一分钱也别想。我们和锦如相处三年了，你这么说，这未必也可以。你懂个屁！等到你姐接手成功了之后，你的身家要翻几十倍，到时候想要什么没有？要不这个废物姐费我个事，用不住。好了，庆功宴马上开始了，我们抓紧时间落座。至于你，叶凡，你先出去，我一会儿过来找你。叶凡，你先出去吧，我一会儿来找你。你还想跟我说什么？你一个大男人，能不能别这么婆婆妈妈的？紫嫣都已经离婚了，对她说话没必要这么客气。为什么？今天到场的可都是云都的大人，个个身家千万，你呢，一个三无东西，有资格参会？他要不在。那这宴会也没必要开了。我说你这个狐狸精，三番两次替他说话，我都不知道你图他什么，要钱没钱，要地位没地位的。皇上，你认识他？不认识。一个无名之辈，哪有资格在这儿说话？我长这么大，还是有人第一次敢这么跟我说话。哟哟哟，这么厉害！那让我来介绍一下，我女儿苏子嫣。今天，他将要从帝都四大家族之首顾家顾大小姐顾婉清的手上接手万亿的投资，到时候她就是整个大夏国最耀眼的女人，是你们这些穷鬼仰望不起的万亿女总裁。再看看你，抱着个这么连几万块钱都掏不出来的废物东西，能跟我们家紫嫣比？就是。等接手了万亿投资，我们紫嫣就顺理成章的认识了顾婉清。到时候她的财力跟地位，可不是你们这些普通人可以达到的层次。欢迎各位莅临本次庆功宴，还请各位先行落座。行了，庆功宴就要开始了，你们两个什么关系我不想管，赶紧走。什么在这丢人现眼？现在。有请本次万亿投资受益者帝都顾家大小姐顾婉清小姐上台。有请被授予者苏家苏子嫣小姐上台。子嫣，你会上台，别紧张。多谢这次王少的搭线了。没事，记得晚上我们还约了晚饭，别忘了。叶凡。看到了吗？王少跟我们紫嫣，那才是天造地设的一对儿。你个穷鬼，算什么东西、啊？刚才让他滚，他不滚，非得在这丢人钱。还有你这个花瓶，以后跟对人，跟着这么个废物东西，也不知道你图什么。你们这群人，还真是无药可救。麻烦你说话对我家人尊重，尊重。从今天开始。我们苏家将成为万亿家族，那可是在整个大夏国商界跺跺脚的地震的存在。知道万亿是什么概念吗？哪怕是一成的利润，也有千亿，足够在帝都这样一平几十万的地方买上万套房子了。那还真多呀！叶凡，麻烦你带着你的情人赶紧离开好了，别在这里丢人现眼。三天的感情，就到此为止吧。有请顾婉清小姐、苏子嫣小姐上台。古冷静，你
，怎么做我们子妍？你做梦！这件事情我替你解决。这个狐狸精还想上去闹事不成？何姨，我想有些不对。不好意思，让大家久等。接下来我要宣布一件事情：万亿投资，我决定取消了。什么？我们紫嫣的万亿投资那是百分之百内定的，你是个什么东西？你说取消就取消，因为我是顾家，顾婉清。什么？你就是帝都顾家的顾婉清？那照这么说，这万亿投资被取消就是真的了，那我们也攀不上顾婉清了。一定是你。一定是你在顾总面前说我们家坏话了。刚才顾婉清就站在你面前，谁在说坏话，你比任何人都清楚。哼，小子，你心机可真重。王少，你这话什么意思？你好好想想，明明就是这小子提前知道了顾总的隐藏身份，让我们跟顾总起冲突，害得顾总迁怒于我们，取消了万亿订单。你这齐心真可作。对，对。我就说嘛，这小子平时窝窝囊囊的，今天一直在反驳我们，原来心机在这儿呢。子嫣，你看嘛，我就说了，男人没一个好东西。他们说话都对，没说，你滚一下。子嫣，叶凡，你知不知道我为了这万亿投资付出了多少代价？我不祈求你能理解我，但你能不能盼我点好，别三番五次的来告我阻挠我。我告诉你，我阻挠你。我根本跟你说过，这万一投资是因我而起的，你不去好好反省反省自己，是不是被这个王鼎毛骗了？你反而把情绪宣泄到我身上，你不觉得你可笑你可悲吗？我可笑可悲，你真的觉得你有那么大面子，能取消这万一投资吗？分明就是你挑拨我们和顾家关系，导致这场投资被取消。你现在还在相信这个王鼎毛的话是吧？我就是相信他的话，怎么了？你真觉得顾婉清会看在你的面子上取消这万一投资吗？有些话我是顾及你男人的面子，本不想说。但现在，是你逼我。你在我苏家混吃混喝三年，一个月赚三四千块钱，你觉得哪一个女人会愿意跟你过这种平庸的日子？你不反省反省自己，像你这种人，谁会愿意嫁给你？我嫁。你苏家不要的赘婿，我顾婉清嫁嫁。嫁嫁<笑>你这有什么事以后再说。你只要回答我愿意还是不愿意。我，顾总，你可千万不能跟这个小子结婚。顾总，你有所不知，三年前。我们以为这小子是什么大家族的隐士少爷，这才同意把紫嫣嫁给他。可是这三年，他不但一事无成，还要阻挠我们苏家的发展。对对对，当初还说自己保家卫国啊，什么三年之后身份才能公开，要给紫嫣一个幸福的未来。现在倒好，我看呀，他就是来毁掉紫嫣的未来的。是啊，顾总，他就是个巧言令色的江湖骗子，你可千万别被他骗了。叶凡。我不管你是怎么做到让他说出这种话的，但你适可而止，可以吗？你想说什么？你在今天之前分明跟顾婉清不认识，但是他却说要嫁给你，你真当我不知道你花的什么心思吗？你如果不想让我得到这万亿投资，你就直说，没必要抱着其他的女人大腿吃着软饭来恶心我。你，顾总，刚才确实是我们的人不对，对你出言不逊，我诚恳的跟你道歉。我不接受，我我顾婉清想嫁给谁是我的事，谁要敢阻拦，别怪我不留情面。顾总，这小子，你求我帮你道歉，是为了能够恢复万亿投资是吗？是，这件事情确实是我没处理好。您孩子都怀上了，有什么事情不得让您的王大少爷替您处理吗？这件事情确实是我不对，我之后会跟你解释的。现在商界这么多人在，你给我点面子好吗？现在让我考虑你的面子，今天从头到尾你有考虑过我的面子吗？多少年，这万亿投资我是不会恢复的。你真的不顾及我们夫妻三年的感情了吗
，是你先抛弃我的。我再问你一遍，你确定不恢复这万亿投资了吗？不恢复。好，这三年你吃我苏家的，喝我苏家的，我苏家没有亏欠你丝毫吧？而我付出这么多代价，好不容易得到这万亿投资，马上就要实现阶级的跨越，你却要断我的路，你不觉得你很过分吗？只有你有野心，你想向上，我也愿意扶持你。但你千万别忘了你自己，这不是别的孩子。能吃我，就凭你吃软饭的本事吗？如果你不是因为运气好被顾婉清看上，你今天会说出这种话？你说我为了万一投资怀上其他男人的孩子，可你为什么不想想？还不是因为你没钱没地位，你帮不了我。你为了向上爬，你不惜背叛，做对不起我的事。你只要知道，我没有做对不起的事情，我只是在用我自己的方式做了最正确的事情而已。你不本来可以安稳幸福的独立生我要的从来都不是安稳。我实话告诉你，我之所以想要这万亿投资，是因为想攀附顾总，而是因为想两天后进入到神尊殿，借着万亿身价，能够得到和神尊合作的机会，让我还有我们苏家彻底的实现阶级跨越。再做一个补。没想到这女人野心这么大。我知道这种层次你永远都接触不到，甚至你不知道两天后就是神尊宴吧？和你解释这么多，你也不会明白的。你笑什么？如果我跟您说，您日思夜想，费尽心思想要追求到的神尊，就是你今天抛弃的丈夫，你会作何感想？什么？你说你是神尊，你但凡说你是云都首富的遗孤，我都能相信。你说你是大夏身份超绝的神尊，他老人家那是什么人物啊？你再看看你，浑身上下几十块钱，吃喝还要靠我们苏家来讨。你说这话理不存。你没必要看我说什么，你就来你就来打我的脸，你不觉得你太幼稚了吗？哎，我说你是不是短视频看多了，脑子不太正常啊？叶凡。你刚才说的那番话是开玩笑，或者故意骗苏子嫣的吗？好，我相信你，但是你要证明给我看。两天后就是神尊宴了，那个时候你们自然会知道我有没有在说谎。难道妈让我嫁的，是我一直仰望的那位神尊？好，我这就去准备。婉清，你可要好好的把握机会。各位，我说你们是不是有点入戏太深了？看叶凡说他是神尊就是神尊了，我这邀请函上“神尊”一栏明明写的是“萧磊”，怎么就是叶凡了？还真是，原来神尊大人名字叫萧磊呀！皇上，你这还有神尊宴的邀请函呢，能不能带我们一起去啊？当然，我这邀请函本身就是给紫嫣的惊喜，可我没想到。今天在现场居然有人大言不惭，冒充自己就是神尊，我这才没办法提前买。叶凡，我知道离婚这件事情让你自尊心受挫，但我们两个根本不是一路人，适可而止吧。对你我都好。皇上，神尊宴的事情还麻烦你了。没关系，小事。之前你就跟我说过，你想跟神尊见面，达成一定的合作。于是，我就托身边所有的关系，弄到了这样的邀请函。接下来的事靠你自己了。那。上吃饭的事儿，姐，我答应你。叶凡，这个你怎么解释？肖磊是我的好兄弟，这三年我要镇守国门，神尊一位，暂时由他代管。神尊宴上，一切自会揭晓。那那这个你又怎么解释？你的人生经历我一清二楚，你家身就跟肖磊这个人不认识，就是你要撒谎。你不会以为在座的都是傻子吧？你知道今天来的不是鬼，他是在商界摸爬滚打十几年，甚至几十年的大佬，调查你们的废物，简单。搞了半天，原来是点儿道理心。顾总，这小子一看就不老实，满嘴谎言，他就是个江湖骗子，连神尊大人都敢。来看看我们紫嫣，对自己的人生规划多清楚啊！您要是……能恢复那万亿投资的话，那你们两个人就是强强联手吧。顾总，你觉得怎么样啊？我的姿势，你们无权干涉。叶凡，我再问你一遍，神尊的名字你作何解释？
，我的答案和刚才是一样的。叶凡，在此之前，我本以为你是一个好男人，但是你触碰了我的底线。什么？冒充神尊？这年头，说实话还真是没人信。肖磊真的是我的兄弟，至于我的身份，只要我不想公开，你们能查到的，全都是我伪造的。瞎子。我说你这林场发挥的能力可真强啊！都到这节骨眼，还能这么赞？叶凡，还是那句话，但凡你了解上流社会，你都不可能说出这句话。肖磊可是帝都的萧家大少爷，你跟我夫妻三年，我怎么不知道你还认识他？紫嫣，所以我就说男人都下头嘛。他呀，就是听说你想跟神尊合作，所以故意说自己是神尊，哎，然后被拆穿了，又说跟肖磊是好兄弟。毕竟人家那种大人物，肯定没时间管这种破事儿，随便他怎么说都行啊。光说这么多有什么用啊？有本事你把肖家肖大少爷请来呀、啊！哎，他要能请过来，我早请，还至于跟咱们在这儿废话？莫凡。我接受你的报复，但也请你不要再说出你是神尊这种可笑至极的大话了。喂，小磊，来一趟。喂，小磊，你来一趟，腾龙大酒店。<笑>看看，这就叫跳梁小丑。你妈，你认真，认真就输了。王少说的对，幸亏有你提醒，不然我们就被这小子忽悠了。赚钱的本事没有。没有人的本事都不行。穆总，叶凡的所作所为你看得一清二楚。我希望不要因为他影响我们之间的合作。还有，我想获得和神尊合作的机会，而你正在追求神尊的步伐。其实我们两个的目标并不冲突。我希望你能考虑考虑。穆总，您还记得之前我说的话吗？本来我们也以为这小子是有点本事的，可是三年下来，他不但不知道报恩，还恩将仇报，挑拨咱们的关系。是啊，而且您不是在追求神尊吗？你要是嫁给他，我们的名声肯定会受损，到时候不就错失了嫁给神尊的机会了？你们那点小心思，我一清二楚。不过有一件事我要解释清楚：我和叶凡结婚，只是为了完成我爸爸的遗嘱，但时机成熟，我会跟他离婚。这也是之前我和你说的。原来如此啊！我还以为你抱上了大腿，原来不过是个工具人。小子，刚才忘了提醒。你冒充神尊，那可是死罪。现在没了顾小姐保你，我到时候要看看。叶凡，趁着现在还来得及，你帮我跟顾总道个歉，我让王少帮你封锁你冒充神尊这件事情，不然就你现在这处境。但是，我和叶凡只要一日为夫妻，就不允许你们欺负他、威胁他，否则，别怪我顾家不客气。不知道这个废物走了什么大运，居然有顾总这样的大人物保着。苏总，看来这次你威胁不了我。叶凡，你看看你现在吃软饭的德行，你还有脸指责我吗？是你现在是有顾婉清保你可以回家一位，但你一味的攀附别人，等到被他踢走的那一天，你会承担相应后果。看在三年夫妻感情的份上，我向你解释过我的身世，甚至一开始我还不忍心取消这个万亿投资，但是。你有没有想过，是你自己一步一步把自己逼入绝路的？我将自己逼向绝路，叶凡。如果不是你在从中捣乱，这万亿投资已经落在了我的身上。加上王少被我争取到的两天后的邀请函，两天后我就会接触到神尊，明明我的前途一片光明，是你毁了，是你毁了我。所以，解释了这么多，你还是不相信我，甚至还没有那个光明。一句话好使是吗？叶凡，我麻烦你说话过下脑子行？你什么底细我会不知道？你如果是神尊，你会不告诉我吗？他会在我苏家委屈三年。别说我，你去问问你攀附的顾总。他信了。叶凡，我可以替你周旋，也可以为了你取消万亿投资，让所有欺负你的人给你道歉。但是，我希望你可以尊重一下我的底线。什么？为冒充神尊这件事道歉。我说过了，我。就是神尊，那你证明你又证明不了，只会空口白牙的说大话，你还会什么？是不是？你要是神尊啊，那我就是神尊他妈，反正也不用找我。王笑，你不是，这个死丫头真的不是那神。哎呀，你们看，这个穷鬼在这冒充神尊这么久了，不也没事吗？说说。小子，我都不知道是该骂你还是该夸你。
顾总已经给你台阶下了，你顺台阶往下走就完了，还要装？叶凡，我再问你一次，那件事情还有没有的商量？苏思言，你这个样子真让我感到陌生。不过也是，为了一个万亿投资都可以哄上别人的孩子，这种人哪还有什么道德底线、啊？我不想再跟你纠缠这种事情了。叶凡，大家都是成年人，能不能沟通问题的时候不要带入个人感情？只要最后这个问题我们都得意了，不就好了吗？那我为什么要帮你？我是神孙，这件事情是名副其实的。够了，叶凡，我可以护你，但不意味着你可以拿神尊说大话。各位，这下严重影响宴会秩序，在这大言不惭说自己是神尊，是进退。我提议，现在立刻。将他赶出去！妈的，这小子冒充神尊，要是被得知，我们所有人都会被牵连。赶出去！赶出去！赶出去！神尊，使者到！他还真的把人给带来了？这怎么可能啊？他明明就是个底层穷鬼啊！难道他真的是？这么说，他真的是神尊？萧林怎么不亲自来？哎，叶凡呐，你看都是妈老糊涂了。那个，我带紫嫣给你道个歉，你俩可得好好的。我和他已经离婚了。叶凡，你不会真的是神尊吧？事实就摆在眼前，还需要我再解释什么？苏子嫣，三年前我就跟你说，我的身份需要保密。等到时机成熟，我自然会给你你想要的一切。没想到最后两天你都等不住了。叶凡，我……你现在呢？也怀了别人的孩子了，我们也离婚，以后我们再无关系。叶凡，其实这孩子……各位，我想你们是不是误会了？您这话是什么意思啊？此次我是奉神尊之令来警告这小子，若是再冒充神尊，我们。死，冒充神尊！我就说嘛，这个小子怎么可能是神尊啊？妈的，老子还以为金刚与翻船了，原来是装的。叶凡，这是什么情况？我也需要一个解释。父王冒充神尊？是。本尊不在此三年，怎么认不出来了？都到这个时候了，你还在冒充神尊？你可知神尊已经动怒，若是再不道歉，我可就要就地惩戒你了。惩戒我，很好。现在还口出狂言呢，人家神尊特使都亲口说了你是冒充的，你还真不知死活，我真不知道你想干嘛。就你现在这个样子，你就是个小丑，人家都已经打你的脸了，你还在这儿硬说自己是神尊。您确定他真的冒充神尊了吗？神尊可是帝尊萧家萧磊萧大人，他一介平民，担得起这名号吗？各位。现在知道是谁一直在捣乱，明明就是这个小子假冒神尊，我刚才邀请函都拿出来，神尊一来，明明写的是萧磊萧的，跟这废物有什么关系？现在，跪下道歉。跪下！你一个小小特使也配让本尊跪下？找死！什么呀？这小子还是人吗？肖磊，你马上给我滚过来！肖磊，马上滚过来！你敢这么跟神尊说话，等着迎接神尊的怒火吧！你别以为你有点本事就可以为所欲为，还不赶快向特使大人下跪道歉！就是啊，神尊可是这个世界上身份跟地位都超绝的存在，你不仅冒充他，你还敢上人家特使，你完蛋了！不得不说，你小子手上功夫确实了得，但是。现在可是法治社会，你功夫再强又有什么用？子嫣，子嫣，都快过来！叶凡，你可以跟我说你到底想干嘛吗？我想干嘛？还需要我再解释一遍吗？我现在是在关心你啊！你知不知道你得罪神尊后后果有多可怕？别说是我，就算是顾总都帮不了你啊！多谢苏总好意，不过我说了，我就是神尊，该承担后果的不是我，而是跟我作对的所有人。事到如今，你还是不知悔改是吧？你做的今天这些，不就是想说自己是神尊，让我后悔所做的一切吗？但我告诉你，你做不到。姐，这么小子
你不怕受牵连，你赶紧滚！今天发生的事，我觉得姐夫做的没错呀。而且这三年，姐夫对我一直都很好，是他遇到了困难，我会帮你。顾总，你作为帝都的大人物，真要为了这小子得罪神尊吗？我顾婉清做事，不需要别人来指手画脚。叶凡，我还是那句话，为冒充神尊这件事道歉，你做的其他事，后果我来替你承担。神尊到。起来吧！神尊的位置被你玩弄成了皇帝，小美，你可真让我意外。这小子该不会真的认识神尊吧？我不知道。各位，我此次来的目的很简单。此次举办这个万亿投资宴，召集大夏商界大佬。两日之后，我会举办神尊宴，对外公布我的身份，让外敌不敢再犯我大夏。神尊大人威武，神尊大人威武。小磊，你敢正面跟我说话吗？这位是神尊大人，他就是个小人物，刚才还冒充您神尊的身份呢。各位。近些年多有外敌冒充我的身份，你们呀眼睛都看。走，回帝都。这三年，我镇守国门，退敌百万，毫无怨言。但你作为我最好的兄弟，我不在的期间，把神尊的位置交由你代管，你却趁机夺位。小伟，你对得起你自己的良心吗？哪来的消息？也配这么和我说话？就是敢对神尊大人大呼小叫的，你活腻了吧你？小子，你竟敢对神尊大人不敬！滚出大夏！滚出大夏！滚出大夏！很好，我给你两天时间去召集你所有的人脉和资源。两天后，我会夺回你所有的一切。至于你们。神尊，您刚刚就应该当场惩戒他，他太嚣张了。神尊，我其实还有一件事情。神神尊，你无法，我为国征战多年，留下了一些暗伤，不必担心。两日之后的神尊宴，我将召集世界各商业大咖，诸位，不见不散。恭送神尊。神尊，您没事吧？他的实力已经达到了如此恐怖的程度，如果不是他怕杀了我，引起大夏大乱的话，恐怕今日我已经在内了。他这么厉害吗？对全球发挥招气力啊！神尊的身份，必须武装。可是我们还没有找到神尊令。在绝对的实力面前，神尊令啊，形同虚设。是，神尊。傅老爷子下周要举行寿宴，您要去吗？如果我没记错的话，刚才顾婉清应该是当着面，我在我有一起，我都不得。嗯。李哥，我还有点事儿，我就先走了。好，皇上您慢走啊。谢。那孩子怎么就不是我们收的？为什么非要收他？还不让我收回来？你说孩子是是谁的不重要。重要的是，我想利用他得到万亿投资的机会。可是你这样，姐夫那边事儿呢？他什么想法不重要。虽说这万亿投资丢了，但邀请函我们拿到了。现在就看两天后能不能认识到大人物，帮我们接触到神尊。还是我女儿有出息，像我。苏哥，干什么？皇上，我看到苏子嫣好像是想利用。真当回事儿什么？她肚子里面怀的孩子压根就不是我。那天晚上，他以为我喝醉了，其实我清醒的很。老师，那你这是？我本以为那万亿订单会落在他头上，所以我才故意说是我牵线搭桥，好让他认为我有价值。如果他得到了万亿订单，那么王家也就可以顺势而崛起。那臭小子可真古怪，居然真的能让顾婉清为他取消万亿订单，还嫁给他。他会不会真是神尊？不可能。目前神尊大家公认的人就是小美。那臭小子一定是抓住了顾婉清的把柄
。两天后的神尊宴上，我一定抓住机会，让我王家重新崛起。顾小姐，如果你现在还想让我证明我是神尊的话，我现在证明不了。你不需要证。神尊不是你的底线吗？我又不是傻子。今天发生的一切，再加上你暴露的实力，的确像是有所隐瞒。那你这是相信我？不相信。你给谁打电话？你妈妈。喂，叶凡，什么事儿？喂，顾一，这三年到底发生了什么？还有，肖磊是怎么回事？这件事情说来话长。啊啊，对了。去面试老爷子寿宴，不如你和婉清一起过来。等宴会结束，我再给你娓娓道来。好，那你把时间和地点发给我吧。嗯，好嘞。秋姐，又在跟谁打电话呢？老爷子，你孙女相到了一个好对象，等会儿就给你带过来，你看看。什么？婉清相亲成功了？那我得看看谁能被她看上。走吧。去哪儿？参加你爷爷的寿宴。啊？安、啊，你确定要去跟我参加寿宴？有些事情要和顾一亲自确认一下。我说的不是那件事。我妈估计已经跟亲戚到处看你了，到时候以我家亲戚的性格，你肯定不会好过的。放心，这件事情我来解决。那你在这儿等我，我去买点东西。好。这穷鬼怎么在这儿？哦，再见，神尊。我去、啊，王景光。这次当下情势，目前全城势力暗潮涌动，似乎都在盯着大夏。而您的好兄弟趁机夺了您神尊之位，原因目前尚未可知。这神殿众人，这神尊放心，神殿众人已经四散全球各地，目前已经形成一种恐怖的势力，只等神尊出世。传我神尊令，两天后齐聚云都。遵令。另外。给我背封送礼，给顾家老爷子寿宴送去。是，刚才那个令牌，该不会是消失许久的神尊令吧？当成叶凡是，我我得赶紧给子妍说说。嗯，我王香什么事儿？如果子妍知道了，岂不是要跟他复婚？如果这样的话，那不如让我。啊、嗯，没什么，我就是想提醒你，顾家寿宴快开始了，你不是想借这个机会跟他们谈合作吗？好，我马上到。事情啊，婉晴和叶凡怎么还没来呀、啊？是啊，我们都等着急了。应该马上就到。哎，来了，叶凡、婉晴，坐吧。妈，爷爷，路上有事耽误了，来晚了。老爷子，祝您福如东海，寿比南山。长得确实不错、啊，嗯，一表人才。你这丫头，从小到大，哪个男人你都看不上，还一直嚷嚷着要嫁就嫁个神尊。爷爷。还以为这辈子都见不到你结婚了呢，爷爷。哎，小凡，我听苏欣说你能力出众，方便问一下在哪就职呀？我现在还没有工作、嗯，没工作。那你现在有房有车吗？没有。那存款呢？这个还不方便讲。我们分事。哎，苏欣，你这个女婿好像没你说的那么厉害。可不是嘛，他不仅穷。还喜欢忽悠人呢。我不记得邀请过你，是我邀请的王少，他说要带几个朋友来跟我们顾家谈合作。爷爷，你这……你刚才那话说的是什么意思？顾爷，这件小事儿，请注意。这个穷鬼在我苏家当了三年赘婿，骗吃骗喝，一事无成，还搞砸了我女儿的万亿投资，简直就是个灾星。女婿，那婉清。你是怎么挑的对象呀？你的能力，还有性子，这一个窝囊废墟能配得上你？就是呀，我们顾家在帝都是大家族，而且你又是大小姐，追求的人还上几条街，他一个对婿算什么东西？我看上的人需要你们来指手画脚。各位，啊，你们都误会顾总了。那顾总和这小子结婚呀，不过就是为了完成顾家主之前的遗愿。那等时机一到。自然会解除。原来是遗嘱，但是你这找一个没钱没权的人，这也太丢我们顾家人的脸了。就是。好了，各位，不要跟这小子一般见识。顾老爷子
今天是您的寿宴，我为您准备了一瓶五十五年的罗曼尼康尼，祝老爷子福如东海，寿南山。好，还是王少，你有心了。不像某些人来了也不带点东西。小子，今天你带了什么东西啊？一个被抛弃的赘婿，能用什么钱买礼物？晚清。咱们这做长辈的虽然说话不好听，但是也是为了你好。你看看你，找了一个这被人抛弃的赘婿，以后你可受罪了。你，不讲，我自己处理。顾老爷子，今天是您的寿宴，我已经为您备了厚礼，还请您稍等片刻。苏醒，你说说，这到底是怎么回事？顾老爷子，其实他的真实身份。现在透露神君身份，藏在家族的内贼恐怕会对他不利。顾老爷子，你相信我，婉清嫁给他，我们顾家肯定不会吃亏。胡闹！我们顾家不求找个门当户对的，也不能找一个被人抛弃的赘婿呀、啊！立刻马上给他解除婚约。这是我爸的遗嘱，无论如何我都会遵守。你这丫头！顾老爷子，这是我苏家送给您的一点心意。极品帝王玉啊！哎，这位是顾老爷子，这位就是我之前跟您提及到过的苏子烟，想和顾家合作。这就是晚清之前说的要投之万亿的那个苏子烟。顾老爷子，您认识我？你的事情啊，我略知一二。在这个年代呀、啊，你也算是女中豪杰了。看来顾老爷子挺喜欢紫烟的。实不相瞒。这叶凡是我前夫，万亿投资也是因为他被顾家取消的，所以我今天来想跟您谈谈，能不能继续合作？看来你这前妻还是没有过。婉清，你和不和他结束婚约？我说了，我会遵守我爸的遗嘱。我还是太惯着你了，小子。今天是顾老爷子的寿宴，你的礼物呢？该不会又编出什么礼物还在路上之类的鬼话吧？今天是老爷子大寿，小哥，你作为晚清的未婚夫，连个礼物都不准备，你这寿礼我以为他最好。我和叶凡为爷爷送上帝锦香院石洞、劳斯莱斯石料，祝爷爷身体健康，长命百岁。天哪！这地景相院别墅一栋就要一个亿，十栋不得十个亿啊！怎么样，这份寿礼足够让你们闭嘴了。不愧是我女儿，顾家的资产，让你给一个废物赘婿吃软饭，废话用的。爷爷，我宣布，从今起，晚清苏仙的资产。全部冻结，等我认识到自己错误以后，我再解封。爷爷，这爷爷也是为了你好，你是顾家的独女，未来顾家家主的位置更是要由你来继承。你现在嫁给了一个普通到极致的赘婿，这不是给我们顾家蒙羞吗？老爷子说的对，一个外人有什么资格用我们顾家的钱？晚清啊，你送的寿礼。确实价值连城，跟这个小子没有半点关系。小子，你要是个男人，就别吃软饭，堂堂正正的拿出自己的本事来。哎，完了。老爷子，我看在您是晚清爷爷的份上，我给你留点面子。我跟你解释过了，寿礼在路上，你不应该去冻结他们母女的资产。我不想听你解释，更不想听你说任何的话。你和我家晚清门不当户不对。你要是还有自知之明的话，赶紧跟他离婚。至于资产，用不着你这个外人操心。小子，虽然我们顾家平时和善，但也不是谁都能占便宜的。看见了吗？顾家这尊庞然大物，其实你跟废物赘婿都掌握，还妄想崛起？小，子，闭嘴！你姐已经跟这个废物彻底离婚了。我已经给过你很多次机会了，是你不懂得珍惜。现在也别怪我不帮。这是是因为顾晚清，现在顾晚清在了，他也完了。老子，听见了吗？滚吧！谁给你的胆子？对我的人这么说话？你为了一个臭赘婿，你打你大伯的脸！我再说一遍，叶凡是我的人，谁敢欺他辱他，就是欺我辱我。
既然你护着这小子，那我就再给他一次机会。现在已经过去半个小时了，你的寿礼呢？我再给你三分钟。寿礼要是不到的话，你就给我滚出去，因为你跟我们家晚清那是不合适。晚清，你相信叶凡？容我提醒一下大家，这个废物他忽悠人的本事可好着呢，大家可千万不要被他给骗了。你今天话怎么这么少？没有，我觉得三分钟而已嘛，等等就是了。你这丫头，该不会被那个废物也给忽悠了吧？今天怎么帮他手？哎呀，这祖娘不也没这么说话吗？我今天来顾家的目的是跟顾家谈万亿投资的事情，对他的事没有任何兴趣。小子，三分钟时间马上就到，我呀在这儿等着看你怎么出手。皇上。以后还是注意一些。紫嫣这姑娘，我喜欢，说话讲道理。这万亿的投资可以交给她。老爷子，你不能这么随便。那有晚清和这个小子定婚随便吗？三分钟已经过去了，既然来参加寿宴，连份像样的礼物都拿不出来，你就给我滚出去！我们顾家不欢迎你。爷爷，来人，把他给我丢出去！神尊，寿礼到。各位顾老爷送上，原品地毛玉，百送地景香月，百金金砖，百辆顾家笛，神尊邀请函三张。神尊送礼，杜谦，你这女婿是是什么身份呢、啊？神尊送礼，他其实就是说，他就是神尊。怎么回事？神尊怎么会在这个场送礼？怎么每次都这么巧合？叶凡，你跟那位神尊大人。究竟是什么关系？就是你们口中的那位神尊，叶凡。不不不不不，哎呀，神尊大人，刚才是大波王说话有点过分了，请你见谅啊，我给你道歉。<笑>对对对，你和晚清这丫头是天造地设的一对，要是计较起来，你是我们顾家高攀了呀。苏谦，这么重要的事情，你怎么不提前跟我说呀？顾老爷子。还有顾家的各位，你们可别被这小子骗了。你什么意思？相信顾总比我更清楚。这小子之前就冒充过神尊。冒充？没错，这小子不仅冒充神尊身份，还当众冒领神尊所赠的寿礼，真是无耻至极。神尊特使，你竟然如此无耻，三番两次冒充神尊身份。特使，你的意思他是假的？这寿礼是神尊所送，上面自然有神尊的名字。妈的，神尊是萧礼萧大人，你小子怎么敢明目张胆的冒领神尊寿礼呢？我早就说过，这小子忽悠人的本事可大得很。嗯、王萧，你说的对。他这种人不值得同情，他现在这种做法无异于街头小丑，惹人发笑。小小之辈竟敢冒领神尊寿礼，戏弄我顾家！怎么办呢？都能看到你们这帮狗屁虫了！找死！小小之辈也敢辱骂神尊特使？爷爷，晚清，辱骂的可是你一直敬仰的神尊呐、啊！我。今日我奉神尊之令来此，见神尊令，如见神尊大人，还不跪下？神尊亲言，被千亿贺礼，迎娶顾家之女顾婉清，顾家可愿接受？特使，您是说神尊要娶我孙女顾婉清？神尊一言九鼎。话既说出，便不会后悔。好，好，好，好啊！我们顾家可算是等到这一天了。晚清啊，你朝思夜想了一天，来了，还不快同意？我，晚清啊，你不是说你们只是假结婚吗？现在时机成熟了，你们现在可以解除婚约了。是啊，神尊可是为了千亿的聘礼而来，其诚心和实力毋庸置疑啊。我就说吧，吃软饭的迟早要被踢出去。可悲。晚清，今天是爷爷的寿宴，也命令你必须接受神尊的求婚。我，你你干什么？区区奸一品，也配娶我女人？啊！叶凡，你为什么又在这
我被抛弃的废弃，有什么资格说这种话？我看这小子就是疯了，他还想跟神尊比拼，可笑！神尊拿出千亿鹤礼，你拿什么跟神尊比？对对对，你要娶我们家婉清，那就拿出相应的聘礼，你拿得出来吗？神尊，寿礼到！你又不在寿，这位顾家送上万亿集团，万亿现金。怎么又是一份神尊寿礼？这价值两万亿的寿礼，完全可以培养出一个帝大家族来。特使，这神尊大人是又补了一份寿礼？奇怪，这人我怎么没见过？你们也不动脑子想想，这上万亿的寿礼，除了神尊，还有谁能送得起？小子，你不会想说这份寿礼也是你送的吗？他要真敢这么说的话，那脑子才是无可救药的。这份寿礼确实是我送的，不过现在我认为顾老爷子已经没有资格去拥有这份寿礼。小伙子，看你是个年轻人，我们这帮老家伙不与你计较，可你三番两次的来戏耍我们，真当我没有脾气不成？爷爷，你有什么对我说就行。还敢护着他？来人，把这小子的双腿给我打断，扔出去！大胆！谁给你顾家的胆色，在这么跟神尊说话？神尊，拜见神尊。这到底是怎么回事？难道他真隐藏身份？不可能，叶凡怎么可能会是神尊？特使，这这是你们都不要被这个小子给骗了。我看这帮人分明就是他请的演员。你笑什么？哎呀，就是我最近刷到一些短视频。这反派呀、啊，要是编不出东西来，就会无脑说主角请演员。你意思说我是反派？死丫头胡说什么呢？咱们今天要你照顾上，知道了。是不是演员我不知道，但是我在神尊身边三年，从未见过此人，是真是假，还用我说吗？小伙子，这回你怎么辩解，证明自己？就凭你们，也配让我证明自己？你回去告诉你主子肖磊，两天之后的神尊宴上，我会不才在脚下。至于你们，啊、这个废物就扔下个大话走了。特使大人，你怎么能穿的这么放过他呢？神尊命我不能随意动手，两日后神尊自然会惩戒他。紫嫣，顾老爷子，万亿投资的事情您怎么想？从苏锦和特使的反应来看，那叶凡身份不简单，看来不能得罪死，要给顾家留一条后路。万亿投资毕竟是大事，我顾家还要再考察一番。肯定都是叶凡这个混蛋，害得顾家有所顾虑。王少，那就麻烦您继续引荐一下大人物了。妈，真把老子当工具人了。不过他现在还有价值，可以继续利用。好吧，我刚好认识一位做教育、开学校的大佬，如果能结交的好，以后说不定也能见到神尊。好，那就多谢王少了。叶凡，你刚才在寿宴上到底是怎么回事？正如他们所说，我请了演员啊。你请了演员？婉清啊，我和叶凡有事要说，你等我们一下。好。神尊，你看要不要把你的？这个身份告诉杨，不然他又乱想。放心吧，我已经同意他提出的事儿，但是我还想多说商量一下。希望这丫头别半途而废。对，那个肖磊到底是怎么回事？三年前，你将神尊位置交给肖磊代管，而您则去镇守国门，但他却听信境外势力，开始和境外势力合作，将神尊塑造成天下霸主、皇帝一般的存在。但我得到消息，两天后神尊宴。他恐怕会联合境外势力打压武大夏。你说什么？他肖磊联合境外势力打压武大夏？哇，一个肖磊，生了最信任的人，居然敢做出这种高招！神尊，虽说肖磊才是冒充的那个人，但是这三年的积累和造势，很多人相信他就是神尊。两天后的神尊宴，你恐怕不好应对。放心，到时候自有办法。怎么？还有什么事吗？三年前你不是被云都地狱中学捐赠百亿吗？校长一直在找你，他想带着导员和同学当面感谢一番。那毕竟是我从小长大的母校，捐点钱很正常
。至于他们的好意，就。叶凡，咱们三班的老同学打算回母校看看，你在云都吗？有空一起来。还真是够巧，那就当同学聚会。好啊，时间、地点，发我下，去安排下吧。遵命。哦，对了，还有，两天后就是神尊宴了。我的身份暂时不要告诉婉晴，让她自己去想，自己判断。这两天期间，把所有勾结境外的势力都给我揪出来，到时候我一一清算。婉清，叶凡要回他的母校看看，你这两天没什么事儿，跟他一块儿去呗。啊，走啊。这里是怎么了？没有，我就是想起了三年前有一个神秘人给这里捐了白衣，不过到现在也没有人知道他的捐款信息。可能这个人怕麻烦呗。也许吧。叶凡，来这么早呀？班长，好久不见，这是您女朋友，算是吧。对了，我给你介绍一下，我大哥刚给我介绍的朋友，怎么样？好看吧？刚泡上。我给你介绍一下，我大学时候最好的兄弟叶凡。周少，那种。求我办事，就给我回回。苏子言，你还真是让我刮目相看。那你看看你现在，有比我好。你们认识？不太熟，那就好。我还以为我把我大学最好的兄弟的女人给泡了。我们进学校说吧。周少，十几年不见，您还是依旧如此帅气啊。小袁，什么时候下班？咱们找个地方聊聊。周少，今年恐怕不行。三年前那个捐款百亿的大佬今天要过来，我和同学们都正等着呢。那位神秘大佬今天也过来？是啊，但还不知道什么时候到。一会儿咱们先进班里说吧，正好你们三班的同学都混得风生水起，一会儿给咱们这届的学弟学妹们都好好介绍一下。同学们，安静一下，今天咱们三班的学长学姐们过来，我给你们好好介绍一下他们。这位是杨奇，在咱们云都集团的顾氏集团工作，一年能赚几百万。开了一家卖电脑的公司，一年净利润上千万。买电脑就找我，我给你们最优惠的价格。好，好。接下来我要隆重介绍一下我身边这位周少、周康，想必大家都听过咱们云都大名鼎鼎的周氏集团吧？是那个价值数十亿的周氏集团吧？哎，我爸在那儿工作呢。没错，就是他。而站在你们眼前这位，就是他们周氏集团最年轻的总裁周康。而在今天，他将会给咱们班级捐款千万。刚才介绍的这些学长学姐们也会在今天给我们班级捐款几十万，请大家鼓掌表示感谢。别光介绍我们，也介绍一下其他人呗。你是叶凡吧？对了，你现在什么工作来着？周少已经够厉害了，你排在周少后面介绍，是不是更厉害啊？大佬，你准备捐多少钱啊？叶凡，要不你自己讲讲。爹，这个王少介绍的这个朋友，怎么能放到爱人面子里？嘘，我们有求于人家，千万别得罪他。那万一又被叶凡搞砸了怎么办？陆婉清现在被顾家架空了，我帮不了他。而且他这次来就是丢人出丑而已。叶凡，你介绍介绍自己吧。我现在还没有没工作，你们三班同学。就你最没出息，你对得起我这么多年的培育之恩吗？你再看看人家周少，人家大学的时候成绩可比你差，现在人家身上的一颗纽扣都比你值钱。哎呀，老刘，咱们今天学弟学妹都在，你这么说，不是让叶凡丢脸吗？你说是吧，叶凡？所以你今天叫我过来，是想跟大家炫富，顺便踩我一脚？你这废物，总算是察觉到，你以为我不知道，苏子嫣？是你前妻，周康，别着急生气嘛，我还没说我为什么，因为我喜欢之前跟你做朋友也是因为你穷，这样才能凸显我有钱
。本来打算给三班今天捐个车嘛，你们几十个人分分有几十万，现在来看，走。赵少，别！你这个混账东西，一事无成，回了母校不捐款就算了，还想回我们的前程？我不捐款，我毁你们前程。叶凡，这件事情本身就是你不对，赶紧给周少道个歉。我还要给他道歉？苏子言，你是看不到吗？他仗着自己有几个臭钱，踩着我跟别人炫耀。你，周少再有钱是他的本事，人家再怎么着给我们捐款了几千万，而你呢，没有工作，没有存款，除了会找这个没有用的花瓶过来捣乱，你还会什么？本来。给这个学校捐款百亿的时候，想着学校能够更好，最起码也能提升教师的素质。没想到，就培养出这么一个趋炎附势。你这意思，你就是那位捐款百亿的神秘人？没错，三年前的百亿捐款人就是我。完了完了，神秘人这么久没到，我应该提前想到的。你是那位神秘大，你怎么不告诉我？捐款这种事儿，本来凭的就是一个心。不值得宣传，反倒是你，仗着自己家里有几个破钱就跟人到处炫耀，是可爱。你说三年前轰动全球的百亿捐款人是你？蝼蚁岂能看到大树上面的风景？少在这说大话了！你要是百亿捐款人，怎么会在我苏家窝囊三年？你小子真是脸皮厚的可以，连我王家的百亿捐款都敢冒领。大哥，我来处理。王少，你说这百亿捐款人是你给的？没错。三年前，我王家还在鼎盛时期，百亿捐款对于我们来说不算什么。如果这捐款不是我王家捐的，我会介绍你们这个学校。原来如此，叶凡，现在你怎么说？苏子言，这才离婚一天，就变成了这个样子。如果你还相信这个王家王和华，你冒领万亿投资，冒充神尊，现在又冒领百亿捐款，叶凡。我知道离婚让你受尽屈辱，让你想尽一切方法来报复我，让我得不到合作的机会，让我接触不到神尊。但你的做法未免也太过幼稚了吧？你想多了，穷鬼！我大哥你，我看你还怎么站得住脚！十几年的同学没见，本来想着这次我们好好相聚一番，没想到一个一个都变成了趋炎附势的样子。站住！怎么？被戳穿了，捐款。这小子不是喜欢冒领百亿捐款，把校长叫过来，让他彻底丢脸。你就不怕等他来了，丢人的是你这个儿子。叫叫叫！既然你今天要出手到底，那本少今天成全你。叶凡，你还嫌不够丢人吗？我丢不丢人与你何干？好，与我无关。待会儿你出进洋校的时候，别再叫我替你解围。我去找校长。哥，刚才这女人打我。你怎么还让女人给打？我、哦、靠，顾婉晴怎么也在这儿？没关系，她顾家已经被炸空了，只要我们不招惹她，没什么问题。而且，她也就是看在叶凡的面子上才这样做的，对吗？没错，都是因为叶凡。小子，你今天当着学弟学妹们的面给我兄弟磕一个，我就不追究你冒领百亿捐款和打我兄弟的事情。没什么意思，这还用说吗？肯定是小子心虚了呗。叶凡，敢冒领我大哥的白捐款，还真是给你脸面子。哦，对，你前妻有求于我，你放心，我晚上会替你好好照顾。我找死！谁敢在这里闹事？这位是我们云都第一中学的何校长。何校长您好。何校长，这位就是我跟您提过的我的朋友，想跟您学校谈合作。我听说有人来闹事儿，还冒领百亿捐款，是谁？站住！何校长，就是他，他冒领大哥的百亿捐款。叶总，校长，我听说这百亿的捐款，好巧，这是谁传的？难道不是吗？可笑，这百亿捐款乃是叶总所赠，只因他不图名利，所以一直没有公布他的身份。没想到，居然有人趁机冒领。何止这便宜！大哥，这什么情况？各位，你们被叶凡骗了还是什么？怎么？难不成你还想说能证明这百亿捐款是你给的？我不知道这叶凡给了你什么好处，让你处处帮着他说话
，你简直太无耻了、啊！各位，我就是担心有这样的情况发生，所以我今天出门的时候，我已经把身份证书都带上。这，这怎么回事？全景如居然变了！是谁？子嫣啊，这三条的包呢，有很多的机会不能让你送到学校，但是都被这些。嗯，自动发觉，最后闹的事情不可开交，草草收场。叶凡，我求求你不要再来缠着我，给我使各种绊子。顾总，我知道你大，但是你看看这几次他骗了多少人，哪一次不是被卡脸？你想说什么？身为他的前妻，我深知和他在一起有多糟糕。身为过来人，同样是女生，我不希望你和这种人扯上关系，不然不仅是你。就连你们顾家都会被他这种愚蠢的行为所牵连。所以，你觉得现在你到合资无法崛起，是因为我？不然呢？万一投资没你捣乱，顾总会取消吗？顾老爷子寿宴没你忽悠，顾老爷子会变卦。还有这次，我们本来想找校长合作，看着能不能凭借他的关系得到一些和神尊过去的机会。这还没开始谈，你就在我面前蹦他，你觉得是你蠢还是我蠢呢？怪你，让你失去了你的万亿投资；怪我，让你见不到神尊；怪我，冒着让你家伙上钩了。我这么说，你满意了吗？你怎么在我面前装可怜？我已经给过你无数的机会，是你自己不知分寸。既然你不愿意好去好，那就别怪我心软了。不明确，神尊若上见。师尊，我不管这个证书你是怎么做的。但你给我记住，我的忍耐是有限的，我不能笑死。这我怎么能跑路？还砸墙呢！羞！王少，我想跟你道个歉。啊？说实话，这几天叶凡的表现，确实让我开始怀疑这一切都是你所冒领的。但是现在看来。是他的骗术和演技太高了。不过你放心，我以后不会被他欺骗。那你不这么想就这样。过两天的神尊宴上会有很多外国的档，如果到时候能在宴会上相识，那可以定来接我见。那就谢谢王少的引荐了。王少，这两天你怎么了？怎么话都变少了？而且对那个叶凡也不那么讨厌了啊？可能是快毕业了。啊我有点焦虑，王晓，没什么好焦虑。以紫嫣现在的能力，还有未来的发展，那等你毕业了，随便给你安排份工作，都是年薪百万。是啊，放心，咱俩是好闺蜜，我苏家发达了，一定会带上你的。我先去打个电话。喂，青王，是我。神尊，你有何吩咐？明天就是我的不归宴了，我想当着所有人的面，给婉清一场盛大的婚礼。神尊。您这是喜欢上婉清小姐吗？她不是一直想嫁给神尊吗？就当给她个惊喜。是，那我需要做点什么呢？按照世界顶级规模来操办婚礼，另外再给她准备一个十万亿的计划书。遵令。走吧。叶凡，我想跟你说件事。你说。我们，我们解除婚约吧。要跟我解除婚约？你和我之间本来约定的就是在。是不是我们的关系？你和明天神尊会变，你是不是可以不用这么想？这个不用你关心。还有，我是来告诉你，不是征求你同意。原来只有我一个人。不过，我确实是利用你当了挡箭牌，这是我亏欠你。你想要什么赔偿可以尽管提。是不是有人跟你说了什么？是不是顾家人？没有，是我自己想要和你解除婚约。难道？是因为四子爷说那些话，都不是，是我自己的。我是，你知不知道？明天，明天我就要给你一场盛大的婚礼了。叶凡，你给不起，你现在所拥有的一切都是我给你的，包括之前的万亿投资。你一直都这么想？是，我对你没有一点感情。我说过，在时机成熟，我会和你解除婚约。而现在，成熟。那就当我们明天。叶凡，对不起，如果我不和你解除婚约的话，神尊一定不会放过你，所以我只能这么听
说你跟顾婉清解除婚约啦？怎么，你不要看我笑。其实紫嫣也好，顾婉清也罢，她们都是很有野心的女人，你不值得为这种人动情。我要是没记错的话，你是苏子珍的闺蜜。我也可以成为她的情敌。请自重。我这都倒贴上门了，你还不愿意？说，找我什么事？他们不愿意嫁给你，我嫁给你。不说算了。喂、嗯。其实我早就知道你身份。然后呢？人家网上都说像你们这种大人物最喜欢女大学生了，我这都送到你嘴边了，你还不愿意？我还是那句话，请自重。看来还是勾引不到你。不过现在神尊命在我手上，拿出去随便卖给谁，也能价值好几个亿。这最外围的桌子也要身价过亿才能落座呢。这里可是神尊面，位居了全球顶级的大人，过亿身价在这。那高台上的椅子是？中间那张椅子只有神尊才。而边上的四张椅子是帝都四大家族的位置。如果能坐到旁边的位置，那我就能和神尊当面谈话了。别呀，放心，有我帮你。那王少，咱们能坐哪张呀？咱们俩自然是坐百亿神的。跟我来吧。这么难？应该是顾婉清给他的字。不能让他进来，不然到后面咱们添乱了。叶凡，这里不是你来的地方，你现在给我出去！哎，臭小子，你还敢拦我、啊！我今天没心思跟你们纠缠，滚！叶凡，你对我妈动手是不是太过分了？你如果喜欢睁着眼说瞎话，那就是你的事儿，让。叶凡，姐，没关系。今天在场的都是世界顶级大佬，这小子这么猖狂，该不会有他好受？我们看他要是干嘛去？他不会想坐神尊旁边吧？这样四大家族肯定大怒啊！叶凡，你干嘛？这句话应该我问你。今天可不是之前的小叶，全球顶级大人物都会聚在这里。然后呢？你知道你面前的座位是留给谁的吗？那可是帝都四大家族的座位。小子想往那上面钻，你是不是没有命了你？我想你们误会了，我不做四大家族的。那你上来干什么？叶凡，你疯了！那是神尊的位置。你小子，神尊发怒之前，你赶紧下来，不要牵连我们苏家。这个位置本来就是刘冰冰，我为什么要起？还想说自己是神尊是吧？你觉得还会有谁相信啊？跳梁小丑叶凡，所以你今天来是故意想报复我是吧？苏总，我想你误会，我和你已经离婚了，和苏家更是断绝关系，有什么必要报复你？你觉得说你这话，你自己信吗？我知道你想故技重演，得罪神尊，牵连我苏家，但我告诉你，今天这场宴会是神尊宴，规模和到场人物的阶级远超乎你的想象。然后呢？之前看在我们夫妻三年的份上，我多次帮你解围，但今天你要在这里闹事，我帮不了你。不需要苏总帮忙。如果话说完了，就请你下去。臭小子，趁四大家族、外国大佬和神尊没有来之前，你赶紧给我下来，不然你死定了。呃，姐夫，我知道你很有实力，但那个位子不是能乱坐的，你下来。小峰峰，今天没人能耐住的。我看是谁敢在这里放厥词！帝都护家道，帝都上官家道，帝都南宫家道，帝都东堂家道，随我唐宋道。废物，你死定了！现在神尊宴的大佬都来，当着我们的面坐在神尊的位置上，你未免太不知死活了。神尊之位岂容一个蝼蚁顶？跳梁小丑罢了。优势优势，现在这局面你满意了吗？你知道我想接触神尊，获得和神尊合作的机会，所以你就坐到神尊的位置，想看到我后悔啥样样子，对吧？你能不能别这么幼稚了，小子
，你不是说你是神尊吗？那四大家族的人总该认识神尊吧？你看看人家对你的态度。三年前，家主可不是你，你是还想把老家主叫，也不看看自己配不配？叶凡，下来吧，这件事我帮你打听。神尊马上到来，你现在起来，看待。你和婉晴解除婚约的份上，我顾家会给你在神尊面前说几句话。你们不会真的以为那个神尊是什么肖磊？不是肖磊，肖大人，难不成还是你吗？叶凡说的没错，肖磊不是神尊。叶凡说的没错，肖磊不是神尊。你这是什么意思？神尊宴是肖先生召开，连邀请函上神尊的名字都是肖大人，不是他还能是谁？真正的神尊不是肖磊，而是叶凡。妈，你在胡说什么？乖女儿，妈没有胡说。你知道妈妈为什么让你嫁给叶凡吗？因为他就是神尊。顾总，我知道你很欣赏叶凡，但神尊之位公认是肖大人。想必各位都知道神尊令吧？怎么，难不成你想说这小子有神尊令？神尊令确实可以证明身份，但你觉得他拿得出来吗？叶凡，你真有神尊令吗？这小子该不会真有神尊？那就还请出示一下神尊令。神尊，你怎么了？奇怪，神尊。是，人尊到。快，起来吧。神尊大人，是这个小子，他不知死活，他霸占您的位子，跟我们没关系。胡鹏，他既然喜欢这个位置，就让他坐着吧。神尊，您的身份可不能坐在那儿啊。人。生来就是平等的，坐哪不是坐呀？看见了吗？这才是我们大夏的神尊光宏大量。再看看你，为了报复紫烟，你霸占神尊的位置，你小肚鸡肠。叶凡，你的神尊令呢？被人偷走。身为神尊，你竟然把神尊令丢了，叶凡，你真当我们是傻子吗？叶凡，你够了！闭嘴！各位，我代替叶凡给大家道歉，是我们添乱。神尊，是我没有跟叶凡说清楚，所以让他误坐了您的位置。您要惩罚就惩罚我，跟他没有关系。丫头，你疯了吗？你跟他已经解除婚约了，你还抱着他说话，你会害死我们顾家的。我说了，今天的场合跟以往不一样，你来这里闹事儿，没有人能帮得了。你除了吃软饭，你还会干什么？遇到事情就知道躲到女人后面。叶凡，你快起来道歉啊！你问问他，敢让我起来？怎么还敢说这种话？陈川，叶凡跟我们顾家可是没有半毛钱关系啊！我们先处理一下，您先坐下。你确定要替他接受惩罚？确定。你这丫头！但是，我必须要看到你的神尊令，确定你的身份。完了完了完了！他一个假神尊，怎么可能拿得出神尊令呢？看来我最近消失，一些宵小之辈冒充我的身份，给诸位带来了一些影响。现在还有人敢质疑我的身份吗？这这怎么可能？神尊，您的神尊令怎么会在他的手上？是你偷的，你可别乱说！我这么讨厌他这个人，你可能跟他亲密接触。叶凡，现在这种情况，你满意了吗？叶凡，你到底想干什么？婉清，你昨天和我解除婚约，是不是害怕今天那个小磊会报复？现在都什么时候了，你还关心这个？那些都不重要，我神尊之位也不是一个神尊令能代表的，你只需要告诉我，是。是不是？完了完了，这个骗子又要开始忽悠人喽！神尊的身份，我靠神尊令证明，你说说，靠什么来证明？是，但是有你这句是就够了，剩下的交给你。苏子曰
你你认为我纠缠你、报复你？你认为是我让你失去和神尊合作的机会？九二年，你认为是我让你苏家丢失了万亿投资，让你无法过上富人的生活？王屌毛，你冒领我的功劳，你就是想要取悦苏子烟的欢心，然后从万亿投资分一杯羹，让你万家崛起。小磊。你在我镇守国门三年期间独位，然后不断造势，让大家认为你是公认的神尊。你继续。但是你们有没有想过，万亿投资在本尊眼里一文不值，神尊之位也不是一个区区神尊令就能代表。你现在还说这些废话有什么用啊？人家真正的神尊就站在你面前呢。我的身份是大家公认，难不成？会因为你一句话就说你是神尊不成？对我而言，你们这些做法太过幼稚，这场闹剧也该结束了。我没有想到离婚会让你变成只会口头说大话的人。你一个骗子忽悠了我们这么多次，谁再相信你，谁就是老子有病。各位，出来吧。尊敬众人，恭迎神尊归来。恭迎神尊归来。这怎么回事啊？十件事，这可是神尊的核心力量。三年前就有电影剧事，居然还能亲眼看到。难不成他真的是神尊？三年前老家主好像就说过，神尊镇守国门，神殿投资散落在全世界。这样一来，他的身份……各位啊，你们可不要被这小子给骗了。他随便叫了一帮人来，那就是神殿的势力了吗？对。这小子最会忽悠人了，大家不要相信啊！神尊可不是嘴上说说，更不是照事而为。我大夏神尊本身就具备天下第一的武力和财力，更具备天下第一势力。神殿你再怎么装，没有实力也是一吹就破。对。不要以为你找了一群黑衣人，那就是什么神殿高手了。神尊大人，这个小子当着您的面就敢冒充你，简直可笑！请神尊大人责罚他，这样也好杀鸡儆猴，告诫那些想要冒充你的不是小人。神尊，我顾家，请您出手惩戒这个无耻小辈。请神尊出手。神尊，这不关叶凡的事，你惩戒我就好。我还没有兴趣和一个宵小之辈动手。各位。神尊宴开始，还请各位落座。我有一件事情要和大家说一下，不敢出手你就直说。神尊本就不和你计较，你却不知分寸，三番两次的挑衅神尊。这么上赶着拍这位神尊的马屁，是想谈合作呀？你你和我离婚，不就是想攀上神尊这层关系吗？现在机会就在眼前，去。叶凡，你不觉得你说这话很过分吗？我认识。神尊。您认识我？你想和我合作的事情，我同意了。给苏家备上一份万亿投资。神尊，您真的愿意跟我苏家合作？不过嘛，我有一个条件。神尊，您请说。我不希望和他有任何关系。神尊，您放心，这孩子不是他的。切，你，各位。今日我把大家召集过来，主要是为了两件事：第一，向世界公布我神尊的身份，这件事情也算过去了。这第二，为了让我大象更加团结凝聚，所以还请各大家家族家族和集团百分之五十一的股份由我代管。神尊。刚才没有听清楚，您是说让我们交出百分之五十一的股份？没错，你们大可以放心，只要你们把股份交给我，我可以保证你们家族永远昌盛。神尊，我想问一下你，为什么需要这百分之五十一的股份？如今大夏外国境外势力入侵，更是虎视眈眈。所以，为了确保我大夏各大家族团结凝聚，需要把你们股份交，难不成？你们不相信，神尊大人，百分之五十一的股份涉及到股权，相当于把整个家族和所有的集团都交给了你。这个你得好好考虑考虑。各位，国难当头，所以还请大家以大局为重，所以今日必须将股份交给我。这，我苏家愿意交出百分之五十一的股份。父亲。
。如果我们能最先信任神尊的话，他肯定会器重我们顾家的。而且神尊大人可是大夏的典型，肯定不会害我的。是这么道理。老爷子，这肖磊一看就不安好心，我顾家绝对不能交给他。你想干什么？我上官家愿意交出百分之五十一的股份，我南吴家也愿意。你们这些老狐狸，你看看你。要不是你，我们顾家肯定会最先信任神尊大人的。老爷子，这没你的事儿，你给我闭嘴！我顾家也愿意。好，好，将自己家族的资产拱手让给境外势力。你们活了这么多年，活到狗身上去了吗？逍遥，你这是什么意思？意思还不够清楚。萧磊联合境外势力，想要把我大夏的资产掠夺境外去。什么？神尊。我需要你一个解释。解释？你们认为我会做出背叛大夏的事？相反，你们不相信我说的话，却相信一个无名之辈。神哥，我上官家肯定信任你，我南宫家同样信任你。行了，现在大局已定，你再想报复和冒充都已经无济于事了。趁着现在神尊没动怒，赶紧离开这里。我是真不知道你是哪来的胆子，敢冒领那万亿投资。他敢冒充神尊？愚蠢！我的忍耐是有限度的。我的忍耐也是有限度的，苏子嫣。霍凡，你确定这有问题？我确定。好，我相信你。我代表顾家拒绝这次交易。丫头，你在做什么？爷爷，我觉得叶凡说的有道理。这个肖磊身份有问题，而且他很有可能有通敌叛国的嫌疑。这个话你怎么都敢说？看着你神尊道歉。神尊，我孙女年纪小，您大人不计小人，您放心，顾家会交出百分之五十一的股权。爷爷，住口！这是我交好神尊的机会，而且我现在是家主。好，我宣布即日起，顾家家主之位由我顾婉清继承。你这家主说什么胡话呢？家主之位岂能你说继承就继承了？那这块顾家家主令足够了。这个混小子竟然把家主令交给了你，所以你现在承认我是顾家家主吗？慢点，家主。我再说一次，我顾家不可能给你任何资产和股份。丫头，在胡说什么？你竟然相信一个穷小子！是啊，要不我们顾家会更上一层楼的。一切后果我来承担。这顾家算是完了，不和神尊一条心，今后帝都怕是没有他们的位置。果然，女人不能当大人。顾婉清，他们都把家族和公司交给你，而你顾家是想与大夏为敌吗？就因为我不交出股份，就与大夏为敌，你这顶帽子扣的可真可笑啊！你怎么敢这么跟神尊说话？你不是一直渴望着嫁给他吗？我顾婉清崇拜的是为国征战、三观正直的神尊，但是他不是。顾婉清，我看你真是被叶凡洗脑了吧？竟然说出这样没格局的话！你这女人，为了野心不择手段，你有什么资格跟我说话？好，那我倒要看看不久之后你还能不能落到这个位置。你说的很对，他们顾家拒绝我，等待他们的只有衰落；而他不相信我的话，却相信一个无名之辈的话，真是可笑。各位，只要你们把股份交予。我可保你们各大家族昌盛千年。各位，签合同吧。我再说最后一次，和肖伟通敌叛国。如果你们把合同签了，就掉进他陷阱里。到那个时候，你们家族、公司都会死去的。神尊病，我们不信神尊，难不成信一个毛头小子不成？可笑。神尊，除了顾家和东方家，其他家族和集团都签了合同。很、哎、好，神尊，我们已经将家族和集团全部上交给了你，还请你护好大夏，免受境外势力入侵。这是自然。各位，我们的外国友人有句话要说：大夏的各位老板，多谢你们提供的资产。什么？神尊，到底怎么回事？听不懂啊！感谢你们上出的资产。你不会开玩笑对吧？我们大夏资产怎么可能不如上个外国人呢？说什么？上官家的资产被转移到了境外，事实暴跌，地主跌停，资金被抽离
。完了完了，我们上官家的资产被转移到了境外。你到底什么意思？一群白痴，非要让我把话说明白吗？各位，这位是我的老板，你是假冒的神尊，给境外假冒的，骗说各大家族资产，给境外势力。这怎么回事？你不是神尊？你们这些人呀，可真好骗，知道为什么？我一直不敢和叶凡说话，知道为什么？我一直不敢动他，因为他才是真正的神尊。你是神尊？我的好兄弟，谁让他们信我，不信你？还有，谢谢王骁给我偷过来的神尊令，十个亿我已经打到你这儿。多谢小少。王骁，你其实我早就知道他的身份，我给过他机会让他娶我。陈家不愿意，那我就只好。王先生，怎么会这样？你怎么可能会是神尊呢？各位，好好欣赏，你们大夏的股市即将崩盘，这神尊之位谁坐？是谁？又有什么意义呢？给我都用三十万银，大庞大夏都是，让他们全部破产。你这个通敌叛国的内奸！还我上官家资产！你也是大夏人，竟然干出勾结境外势力的事儿！谁和你们说我是大夏人？我已经加入了灯谷，你为什么这么做？当然是为了逃离地狱。你们难道没发现，生活在大夏就像生活在地狱里一样吗？一点都不自由。没有大夏，哪有你现在？别跟我扯什么狗屁家国情怀。等你去了外国生活就知道了，就知道国外的生活有多美好了。还有，凭什么你二十几岁就能当上大夏的神尊？凭什么你一句话就能镇守国门三年？你不觉得你很可笑、很愚蠢吗？我可笑，我愚蠢。看看这些人，你镇守国门三年，为国捐躯，换来的是什么？他们质疑你的身份，他们觉得你没有钱。甚至不相信你给出的解释和证据，在他们眼中都是跳梁小丑罢了。我们老板已经动用资金，开始对你们大夏打压，而你们只剩下顾家和东方家还有实力抗衡。可区区两大家族无济于事，这个就是你一心守护的大夏，你就是大夏的神尊吗？什么？东方家？万亿资产全部被境外势力冻结，集团被迫被迫清算重组了。我顾家也破产了。牛可仔，大家股市的曲线。完了，他岂会说我大夏已经没有实力可以抵御外部势力的打压？没错，你们大夏很烂你们大夏这些所谓的大家族，已经把所有的资金都交上来了，控股权也在我的手里，剩下的一些所谓的小公司弹指可觅。你们大夏已经穷途末路，无力回天了，真有意思呀、啊！你们嘲讽真神尊，相信一个假神尊，还将自己的资产拱手相让。叶凡，他们这些卑劣，你应该看得一清二楚，根本不值得你守。我们老板在来之前已经了解过你了，只要你放弃大夏，加入灯谷，现在唯一能抵抗境外势力的，只有神尊一人。小友，这件事确实是我们做错，我上官家有罪。竟然大夏资产上给了这些境外势力。神尊，你和吴家也有罪，你造成后果。我们自己承担，但还得神尊出手救我大夏，恳求神尊救我大夏。各位听起，神尊，我们没有联系，是我们愚蠢导致大夏崩盘，我们是罪人。你们对我而言，确实是罪无可恕，而且不值得原谅。但眼下国难当头，不管我们之前是否有对，现在必须一致对外，不能让这些境外势继续打压我大夏。起来。都站起来！神尊，您的意思是？放心，我会出手。叶凡，你是不是还没看清楚情况？大夏他们现在哪里还有资金可以帮你
，而我们老板更是动用了三十万亿。你怎么出手？孙子，我们这些老家伙还有一些棺材，虽说微不足道，但现在我们也只能尽上这份力了。还有我的，还有我的，还有我的，可笑。你们这些人的做法，在我眼中真是可笑至极。家族破产，竟然把自己的棺材本都拿出来，你们这是在断了自己的后路吗？有锅才有家，你这个汉奸懂什么？小磊，你不是一直问我为什么我会因为一句话震死福门三年？今天我就告诉你，这些人对我冷嘲热讽，确实不值得原谅。但是国难当头，他们愿意奉献出自己最后一份力量，共同抵御外敌。我大夏虽然不完美，但也五脏俱全，不是他们这些境外师，还有你这个卖国贼能够理解，能够随意拿捏。行了，叶凡，现在大夏的股市正在急速下降，所以啊，还说这些东西有什么意义？记没记得刚才我跟你说过，神尊的身份不是由一个神尊令来决定。你想说什么？今天我就让你见识见识，什么是真正的大侠神尊。给我动用全球数百万亿资产，三分钟内我要看到，除我大夏之外，所有公司全部崩盘。百万亿，他的实力竟然如此雄厚。神尊竟然有百万亿，我大夏有救了！天佑我大夏国！老爷子，我们得罪了神尊，到时候会不会？万难当头，这件事儿请放后边。之前确实是我们看早了眼。苏欣，你应该早点告诉我们。一开始神尊不想暴露自己的身份，但是现在看来，就算一开始他说自己是，也不会有人相信，而且你们也不会相信我。子燕，叶凡这个金龟婿怎么可不能错过？你老不是告诉吗？你肚子里的孩子到底是谁呢？我，叶凡，我承认。你武力很强，可百万也是你能拿得出来的。你们打夏冉君爱说的话，我有没有百万亿资产，等会儿你知道。老板，据我对叶凡的了解，他可能真的有两下子，我们不能放。给我永东，送达夏鲁德来的子山，换我董国，我是保江。已经晚了。三国股市暴涨，涨幅达到了百分之五十。这大小的资金已经注入到三国股市了。你不是说有百万亿吗？这怎么没动静呢？啊，是呀，为什么人家一打电话，股市马上暴涨？你一打电话比他还时间早，现在反而没有任何的反应呀。各位，你们大夏的资产已经没有了，凭他叶凡一个人力挽狂澜，你们不觉得可笑？我哥过冬季几夜饮喝，子强不过，我是晚矣。而我冬过有事，世界得一千国。但是一个大夏神尊，怎么可能拥有百万亿？子强，你的意思是说叶凡欺骗我们？你们终于明白了。各位，识时务者为俊杰。你们与其站在这个臭小子后面等死，不如加入我们。我们这边才是前途光明。子强，这可是难得的机会。妈。国难当头，我们怎么能去支持境外势力呢？哎呦，傻丫头，咱们就一普通人有没有？咱们没关系，快点，快点，快快！妈，各位，如果现在有人站在我肖磊这一队，我将给予最大的扶持。宋子燕，我知道你有野心，甚至为此不惜怀上别人的孩子跟我离婚，但是你如果走向那边。你就是触碰了大夏的底线，你确定你要为了自己的野心刷新你最后做人的底线吗？我呸！你少道道绑架我们家子阳。既然你这么说，那我有问题想问问你。既然你是神尊，为什么一开始不告诉我？你明知道我有远大的追求，你却一言不吭在一旁看戏，然后轻飘飘来一句我没有底线。叶凡，你觉得你自己就做得很对吗？所以，你是在怪我。怪我跟你隐藏身份，但你有没有想过，你想要的权势、财力，在我眼里根本就一文不值。我只想跟你过安稳、幸福、普通的生活。还有，你遇到困难的时候，我有帮过你的，你知不知道？不管我说什么，你总是有理由反驳。叶凡，我
。我知道你是神尊，你很有身份，但是你对我的态度和做法，还有你说权势和财力在你眼里一文不值，但是你看看现在，现在的处境，叶凡，你身为大夏神尊，但凡你有足够的财力和权力。那大象为什么还是跌停了？还有你说要打破全球的企业，你再看看人家现在长得有多好。你想说什么？我不想说什么，我只是想告诉你，我没有错。你一个大夏神尊不愿意服侍我，反而对我隐瞒身份，那我为什么不能同意和萧少的合作？所以你还是要为了你自己的野心，去站队那些境外势力是吗？你别给我扣这种叛徒的帽子。是你对不起我在先，而我只是想得到实现心中理想的机会。苏铁，我真搞不懂，你想要的财力、权力，真的就那么重要吗？哪怕你什么都得到，又有什么用？叶凡，你身为大夏神尊，你曾经拥有无限的权力和财力，你当然不懂我们身为普通人的追求。说到底，你还是太自以为是。就是你看看你，大夏国没事的时候，你对紫嫣掩藏你的身份，看他的笑话。现在大夏国出事了，你自己解决不了，你就道德绑架紫嫣，还影响他的发展。爸，言尽于此。如果你们真的想站过去，我无话可说。各位，你们看到，你们所谓的大夏神尊就是一个爱打嘴炮。你们确定要把你们大夏的希望寄托到这样一个人身上吗？你们这些人不觉得可笑吗？老爷子，杜家如今已经破产，要想崛起的话，恐怕只只有一条路。现在我最后给你们一次站队机会，即便神尊对付不了他们，我们也绝对不会叛国。对，国在家在，国王家亡。国在家在，国王家亡。一群蠢货，你们就等着等他去死吧。好。一个国王家王，那你们就和大夏一起灭亡吧！你们看，你们大夏的股市已经跌停，经济马上崩。你们看，我们大夏曲线动了。大夏股市跌停被打开了。这怎么可能？神尊，资金已进场。神尊的资金进场了，大夏有救了。区区几万亿而已，一有。我们就会回来。我们勾过你和，只是玩你之间，只是你一人能一个，是吗？那你再看看曲线，活了，活了！我大夏的股市被救活了，千股涨停！天哪，牛！啊、这得动用多少资金啊？这妈，看来这小子动用了不少资金。再怎么样，你也比不过我们。你们还玩我的股市？老板，怎么了？我们等过股市，保跌百分之九十九。什么？我们说了，你是和范而无，尔等再敢入我大夏，我我们说了，你还是和以前一样，等不住。我通敌叛国，害得大夏那么多集团倒闭破产。叶凡，不要以为你就这么赢了。看看，认识他们是什么？什么？被绑架了？少爷都保护着吗？要命，保护什么用？你绑架了四大家族的人？以为我做事会不留后手吗？有种就杀了我，我死，他们也得跟着死。神尊，还请你出手救救我们的孩子，滚！这才对吧？接下来。该谈谈你偷我的神尊令，还有你叛国的事情。我我真要破了，我我会把我的王的蛇衣，我全捐出来，我全捐出来。子嫣，你快帮我说说话呀！子嫣，你觉得我现在用什么脸求我饶了你？这件事情，这么说。叶凡，什么？什么？什么？什么？什么？我别去了，老板，不怪我。叶凡，叶凡，神尊，神尊，神尊，一路走好。没想到你护我大夏国三年
，最终却死于大善人之手啊！你分手就就能灭百万大军，一句话就能摧毁全球资本，你怎么能这么轻易就走？叶凡，对不起，我没想到王潇会做出这种事情。姐夫，沈尊，那女人的攻击似乎对你毫无作用。您为什么要加死？我在钓一条大鱼。可是肖磊不是已经战败了吗？你觉得他身后要是没人帮他，他能在大夏造势三年而毫无察觉吗？您这么一说，似乎是有点奇怪了。还有，据我所知，帝都四大家族的家主在三年前全部更替，而且毫无人察觉，也没有人调查。你不觉得奇怪吗？目前唯一的消息就是顾家上人家中，您的战友是死于重病。沈尊，您的意思是，他不是死于重病？没错，顾一没有动身时候。您怀疑他？等鱼儿上钩了，自然都知晓。你现在先去把顾大家族的少主都救出来。是。属下刚收到消息。小李他又大张旗鼓的回来了，而且他说，他带了天意聘礼去了您的墓前，恐怕是针对婉清小姐。你，我还敢回来？看来是鱼儿上钩了。走，顾总啊，你看咱们也算是一起经历过生死的人了，这苏家跟顾家的合作，今天是叶凡的头七，别替我动怒。往前看，有死不能复生，我们还得往前看。这仇，我一定要报报。现在，我就能完成你的心愿。你来干什么？小子，你竟然还敢来我大夏，真是不知死活！来呀，慢，我们不必乱了阵脚。谁给你的大夏通行权？是，这小磊叛国被重新大夏。你怎么还进得来？这不重要。顾小姐，你说要给叶凡报仇，你看，仇人我都给你带来了。小磊，你什么意思？什么意思？叶凡作为我曾经的兄弟，我怎么可能让他就这么死？所以，我给你准备了婚服，准备了天价聘礼，就是要在他的面前和众人的见证下圆你的婚。你觉得可能吗？没记错的话，你们这些大家族在几天前应该破产了，现在是不是在找重新崛起的机会？照你这意思，难不成你真有让我等重回帝都四大家族的机会？爷爷，我们帝都四大家族现在已经破产，目前武士丹丹的人很多，若是真有机会，未免不可一世啊！没错，所以现在这个机会。只有我肖磊可以给。我呸！你这个叛国贼，不为我企业已经被神尊打破产，有什么资格在这说这种话？各位，外国资产破产跟我肖磊有关系。这三年，我假借神尊名义敛钱财数百，如今这笔资产可还在我的手妈，差得忘了，当时破产呢，是我大夏的上层家族集团和外国企业。这小子不产大夏，丝毫没受到任何影响。大夏和外国势力两败俱伤，没想到是你这个虚伪小人一无得力。子燕，现在放眼全世界，最有权有势的就是这个肖磊，咱们可不能错过。顾小姐，你说你一直崇拜神尊，想嫁给神尊，可现在来看，只有我肖磊有这个实力，所以我说我现在是大夏的神尊，你们这些人。应该没有人反驳吧？我想你误会了，像你这种叛国贼，就算实力和财力全国第一又如何？我照样看不上。好、啊，很好，很有个性。但是今天你要嫁给我这个事，你喝了不算。顾老爷子，我现在给你个机会。小少，你说，石洞定江绿。百辆科尼战德，百斤黄金，帝王绿翡翠，万亿个项目合同，作为我肖磊迎娶顾婉清的聘礼。
，在全世界经济倒退的情况下，销售还能拿得出万亿合同？这谁要是得到了，岂止是崛起啊，简直是京东经济世家了！这我消了。现在虽说是财力和实力世界第一，但我还是愿意拿出这万亿聘来迎娶顾婉清。我这份诚意应该够了吧？够了，够了！仅是这万亿合同就足以让我顾家迅速摆出困境。那顾老爷子意思是，今天我就让婉清嫁给他。老爷子，叶凡才刚离世，你现在就让婉清嫁给肖磊，你的行为。我们顾家肯定会被嘲笑。那我问你，叶凡和婉清结婚了吗？这这倒没有。既然没有结婚，我把婉清嫁给萧少，为何会被嘲笑？可是，顾家已经破产，现在急需这万亿合同，你不用再劝了。爷爷，我不嫁。你是我顾家的大小姐，嫁不嫁由不得你。来呀、啊，给我绑了。更衣，嫁给萧少。我不同意。由不得你。赶紧给他绑了！我是顾家的家属，你们谁敢动我？哼，真当一块令牌就能掌控家族？太把老爷子的威严放在眼里了吧？老爷子，如今顾家危急，还需要你带领顾家走出困境。还愣着干什么？还不快带走！我爷爷，我不想给他放公子。老大，我都给我看着了。素清。这样做还是为了晚清好。叶凡为国捐躯，你这强行把他心爱的女人嫁给叛国贼，你的行为太可耻了。你们顾家这般做，实在可耻。孙子的强小林，肯定顾家失望透顶。今天是我顾家的家事，由不得你外人指手画脚。哼，我顾家的内事，何时需要你们这些外人插手评论？给我滚，顾老爷子。嗯，别忘了，我们大夏顶流家族破产，我顾家要是得到这万亿合同，灭三大家族就如同碾死蝼蚁。还是顾老爷子明示，这么快就理清了这个局势，站在了正确的位置。你们三大家族为叶凡说话，不能理解，毕竟他是曾经的神尊，为国捐躯。但你们不要忘了，我消了。才是大夏新的神尊，你们敢忤逆我的意思，我现在就可以把你杀，然后告诉大夏的百姓，你们叛敌通国，你们说大夏的百姓会相信谁？你无耻，无耻又怎么样呢？本少爷今天过来就没有打算和你们几个和和气气。顾家今日顺从于我。我将扶持顾家成为帝都第一世家，而你的这些人都死。新娘顾婉清到。这才对。来人，把本少爷给叶凡的墓清理干净。我要在叶凡之墓面前和他顾婉清跪拜成婚。我要和他顾婉清在叶凡之墓面前对拜成婚。哎，快去帮忙！哎，好。太过分了！神尊不理你，救了大夏，而你们为了各自家族的崛起，报恩负义，无耻之极！那又是今天的事，谁知道啊？你们只能再次看到我们顾家成为帝都第一家族。老子跟你们拼了！上官家，你们想干什么？别忘了，你们的孩子还在本少爷手里。我劝你，乖乖的站在那里，给本少爷当观众，惹得本少爷不快，小心见不到自己的孩子。刚才的骨气呢？自身难保了吧？还敢维护神尊？这群白痴！怎么样，在自己喜欢的人面前被娶，什么感受啊？我就是死。我也不嫁给你！真以为本少爷不知道你在想什么吗？来人，把他给本少爷按住！我要在叶凡之墓面前跪拜完了婚。爷爷，大伯，你们当真要为了这万亿合同，让我嫁给你个叛国贼吗？爷爷，大伯，你们当真要为了这万亿合同，让我嫁给你个叛国贼吗？萧少现在的实力和财力
你嫁给他，那这个世界上还有哪个女人能比得上你？我的傻丫头，你真是气死爷爷了！你分明就是为了家族，想要牺牲我！婉清，你身为顾家的大小姐，为家族牺牲，理所应当。妈，我不想嫁给他。婉清，要不你还是从了吧。妈，你在说什么？当初让我嫁给叶凡的人是你。现在在他的墓前，你居然说出这种话！行了，本少爷着急结婚呢，给我安装、啊。小少，现在开始吗？各位，今日我萧兰和顾家顾婉清在叶凡之墓面前成婚，所以啊，还请顾老爷子出来主持大局，一拜天地，啊、二拜高堂。你们要是逼我嫁给他，我就死在你们面前。要是嫁给了萧少，成为神尊的女人，你就不会这样想了。叶凡呀，叶凡，你身为大夏神尊，如今最爱的女人居然当着自己的家人，真是讽刺。夫妻对拜。做表情。来找何人？死者本人。妈，哪来的神力啊？我们萧少今天还在这里成婚呢。滚！朋友，没想到你还有些事，说吧。想要什么？你的命啊！朋友，你是不是不知道我是谁？我是大夏新的神尊，就凭你还想要我的命？就是，人家萧少是何许人？你是何许人也呀？今天是我孙女的大喜之日，不管你是谁，立马给我滚！那你呢？你怎么想？我，你也想把自己的女儿嫁给他吗？我，我什么？你这个死女人，叶凡都已经死了，还装什么呀？小少，我妈，她要说这话是什么意思？你不会？我就说她怎么还能进我大夏？原来内贼就在我们里面，给我们一个解释！哼，你笑什么？我想你们似乎是忘了什么。你这什么意思？你们四大家族上一任家主，也就是跟随着神尊南征北战的心腹，你知道他们的行踪？妈，你不是说爸是重病而死的吗？没错，是病重。不过，你们四大家族的上一任家主没有死，也没有失踪，而是在我的手。你是说？我爸还有帝都其他家族的上一任家主都在你手中，不错，不然你们以为我代掌神尊之位，造势三年，如何将外国势力带回大夏，却畅通无阻，自然是掌握了大夏的命脉。妈，所以你是因为爸被抓走了，所以才才和他里应外合的。既然事情暴露了，那我就没有必要隐瞒。婉清，妈让你嫁给叶凡。就是想把你托付给他，妈可以安心的去救你爸。但是没有想到，他竟然偷袭致死。婉清，妈和你爸早就把生死看淡。只是，妈妈，放心不下。妈，你这混蛋，你把我们上任家主抓哪儿去了？你说，你们四大家族的上一任家主，你们四大家族都已经破产了，那自然也就没有利用价值，所以。被我杀了？什么？你杀了他？你为什么好的？我帮你夺得大夏，你就会放了他吗？你怎么可以食言呢？啊啊！我告诉你，别说是你，就是你们今天在场的所有人，如果不给我一个合理的解释，你们都得死。萧少，我们紫嫣有话要说。萧少，你之前答应我的合作还记得吗？当然记得了。我只有一个要求，让我们苏家成为帝都的第一家族。为此，你提出的所有要求，我都会完成。所有要求你都会完成。没错。好，合作我可以给你，但是我看你肚子里的孩子不是很顺眼。萧少，孩子可没招惹你。没听我说吗？我只是单纯的看着不顺眼而已，更何况谁知道是不是叶凡的种？他人都死了，留下个孩子下来，始终是个隐患。姐，你不真的为了这个合作机会要把孩子打了吧？你懂什么
，你姐怀这个孩子，本来就是为了我们苏家飞黄腾达的。现在有了机会，这孩子有没有都一样。妈，你怎么可以这么说？行了，小何，这里没你什么事情，你先回家吧。怎么没有的事儿？今天我是来祭奠我姐夫的，他的头七却要在这里打坏孩子。你确定？这个孩子是叶凡的，不是小少，他还是个学生，他什么都不懂，他胡说的，胡说的。你和我说，这个孩子到底是谁的？别骗我。是，是王少的。沈总大人，孩子是我的。这样，你吃了他，我也可以给你们苏家一份万亿合同。这是什么？他可以让你流产。沈总大人。不是都说了孩子是我的吗？为什么还要吃药？你太自以为是了。你有没有和他睡过？你当我查不出来吗？肚子里的孩子不是王少的，我，没错，孩子是叶凡的。当时王少说可以帮我解决万亿投资的事情，所以我趁他喝醉了，让他误以为孩子是他的。现在已经不重要了，你已经没有利用价值了，苏子言。我从一开始就知道孩子不是我的，但是我还是帮了你三年，我是真的很爱你啊。在叶凡的身份暴露之后，事情已经真相大白了，你根本没有帮我，你只是用你的小聪明去冒领功劳。好，我开始欣赏你这个女人了。对呀、啊，你把这个药丸吃了，今天和顾婉清一起嫁。对呀、啊，你把这个药丸吃了，今天。和顾婉清一起嫁，这是违反大夏法律，违反大夏法律，老子就是大夏的法，忤逆我者死。好一个忤逆你者死，还真把自己当皇帝了。今天是我的婚礼，我不想染血，识相的话给我滚。今天这可是我的葬礼，我为什么要滚？你刚才说你是死者本人，现在说这是你的葬礼，难不成？你还要说自己是叶凡，我为什么就不能是叶凡？我告诉你，叶凡在下葬之前，我暗地里补了他几刀。你在装神弄鬼前，麻烦动动脑子。叶凡都死了，你竟然还动他的尸体！我告诉你们，你们这些人和外国佬拼的两败俱伤，只要确保他叶凡死，我就是大夏的天。更何况。只是补给他，就算是我把叶凡的尸体拖出来鞭尸，你们这些人，谁还敢有意见不成？好了，本少爷的婚礼费耽误这么久，也该继续。你把这个药丸吃了，今天也可以一起下，否则你们苏家就别想崛起。不用，不用。子燕，这可是咱们苏家发达的机会，咱可不能错过。小少，你看，子燕已经把药吃了，咱们是不是就……大人，来人，带苏子燕去更衣，解烦呀也。我不仅娶了你前妻，还娶了你最爱的。如果你还活着，是不是也会气死？啊！不、啊。不知死地。妈，顾姨，你是？我把晚晴交给你，我就放心了。我对不起，对不起大夏，老头子，我来，我来陪你。竟然还有神经高手，你到底是谁？神哥，姐夫，叶凡，你不是死了吗？那目的你是谁？你凭什么认为区区一个凡人就能杀死我？所以你装死到底是为了什么？本以为你身后有条大鱼的。
，没想到如此时光写更加加重，让杜一跟你由来何？所以你装死他，就是为了调查出真相。好，你居然敢骗他我，这就是你的野狼。你这个冒牌神尊的好日子到头了，春哥，此人三番两次对大夏图谋不轨，赶紧将他灭杀了！闭嘴！你们别忘了，你们的孩子还在我的手上。你叶凡是骗了我，骗过了我们所有人。就算你得到真相，那又能怎么样呢？别忘了，我手上可还握着大夏的。如果你杀了我，你就不配当大夏这个神尊，这个无耻的混蛋！你刚才还说自己是大夏的神尊，自己是大夏的法，现在反而来道德绑架神尊，那又能怎么样？他叶凡不是以为自己就是大夏的手腕人，认为自己道德高尚吗？要，我到现在都想不明白，你为什么要背叛我？就因为，就因为我要镇守国门，心怀不满是吗？你到现在都。叶凡，你真够可以啊！那你告诉我，你这么做是为了什么？叶凡，你前期有句话说的非常对，你太自以为是了，自以为是到你以为所有人都像你一样，没有野心，没有追求，想和你叶凡一样当一个普通人。你想当普通人，那是因为你已经拥有了一切，而我们所有人穷极一生也未必达到你叶凡的高度。三年前，我和你是兄弟。可以千不该万不该，你不该告诉我，你就是那个高高在上的神尊，你不该让我知道你和我之间差距这么大。我真的，凭什么呀？凭什么同样二十几岁的人，你叶凡就能站在世界的巅峰？真的够。不过你无所谓了，我肖磊借着叶凡之势，也做了几年高高在上的。那滋味真让人上瘾。如果如果现在躺在墓地里的人是你，我肖磊，我肖磊的生活将会越来越好。所以你是在怪我，你怪我拿走了本就不属于你的东西。那一切本来就应该属于我。你叹什么气？你还记不记得咱们是怎么认识的？我当然记得，当时我被人打，是你叶凡出手救你。那你还记不记得当年跟我说过你的梦想是什么？童言无忌罢了，说出的屁话又有什么意义呢？那你再告诉我，你到现在做的这一切又有什么意义？为什么没有用？我不用担心每天没钱花，我不用担心没车没房没钱娶老婆，我不用对着那些所谓的领导拍马屁，我不用看任何人的脸色。我觉得这样很好啊！你问问你前妻，他是不是也这么想？没错。你所不在意的钱和权，正是我们普通人这辈子所追求的。但凡你三年前没有向我隐瞒身份，我们都不会离婚的。我认可你，赞同，不愿意被现实束缚。想要钱、权，但是你们追求野心的时候的做法，是不是有点太让人做？你是我最好的兄弟，我镇守国门三年，神尊之位我都就由你来代管。而你呢？我是万万没想到，你的权力上了瘾，你还想企图杀死我，防止我夺回神尊之位。宋思言，我多么爱你，你心里比任何人都清楚。你想要的一切，我都可以给你，但你野心太大太急，你未达目的，你不择手段，你亲手毁了我们三年的感情，三年。你们追名逐利，我不反对，但是你们野心太大，你们不觉得可笑吗？就算你不是神尊，就算你苏家不是帝都富甲一方的豪门望族，就凭你们手里的资金，已经够你们衣食无忧了，这还不够吗？你们对野心抽昏了头脑，泯灭了人性吗？说完了，说完了。什么？神尊大人，你现在实力、财力，世界第一，所以你就对着我们这些人说这些鸡汤。你企图教育我们，你不觉得你这样很可笑？我不是在教育，我是想告诉你，你们本来可以拿到属于自己的一切的。然后呢？然后说完，是不是可以滚了？小磊，如果你仅仅是以下犯上，我都可以不计较，但是你叛，小磊，你这是叛国！你杀了那么多无辜的人，就连我至亲之人你都不放过，你我之间再也无法回头了。所以你和我之间只能活一个人，没错
，郝叶凡，但是你不要忘了，我手上还有这些所谓的大家族少爷的手里，你真敢杀我！恐怕要让你失望了，神尊，各大家族的少爷已经解救完毕，还请您下令诛杀了这叛国恶贼。什么？你什么手脚的人？你既然都已经认为我死了。警惕心定然会下降，想要救你，轻而易举。小磊，你现在什么把柄都没了吧？那也不管。你我兄弟这么多年，你真的忍心下手杀我吗？我，我说过的，小磊，如果你只是野心太大，你不伤害无辜，不危害国家利益，我什么都可以原谅你。但你做了，你就得死。别废话。董书官，是董书记，你还不知错？错啊！你让我太了解你了。你这个人，原则性强，爱国，爱家。可是，就是因为你原则性太强，所以你就是一个窝囊废。你是什么？你知不知道，为什么这些天我对你，甚至对苏子言要废话这么久？因为你对我们有情呗，但你们一次一次让我失望。我对亲人，对朋友，是我窝囊，那是我不忍心分开。但是对你，对敌人，我从来不会手软。你这样的朋友，我不需要。你之前叫过我，我欠你命，如今我死在你手上，先算把这条命。还给你了。啊啊！不，不关我的事儿。我我就是个女大学生，我什么都不懂。大学生不是你的免死金牌。境外势力这些年从文化上入侵我大夏，建立什么男女对立的观点？你不去反省，不去反思，反而认为这种观点是对的。你为了名。为了利益，不惜牺牲自己的身体。大夏如果交到你们这种人的手上，那才真的是鬼。对，你说的对，都是网上那群蠢货，是他们怂恿我的。这是他们一直说男人不值得同情，说假和新闻都是放屁。不怪我，都怪他们，都怪他们。死罪可免，活罪难逃。啊！带走。你还有什么想说的吗？叶凡，我沈尊，我我后悔了。我要是知道你是沈尊的话，我就是死我也不会让子言跟你离婚的。我给你跪下吧，我求求你给我们一次机会。你满脑子只有那个万亿投资，想要过上富人的生活，你不惜抛弃自己的女婿，为了名利，让你的女儿攀附权贵，你不觉得可笑吗？对，我可笑，我。我，我我打我自己几巴掌，我求求你，秦鸾，从今天开始，彻底封锁苏家，让他们以后都过普通人的生活。是，我不想听你说那些，这件事情确实是我做的不对。你我本可以过上幸福安稳的生活的。我说了，我不喜欢安稳。叶凡，你我本来就不是一路人。三年前你就不应该在一起的。现在，你过上你想要的生活。本来已经得到了，是你把他毁了。如果我说，这万亿投资我给你，让你苏家成为帝都第一家族。真的？我说，这些东西在我这边根本就不值一提。你想要的，我挥手之间就能给你。所以你说要给我苏家万亿投资，让我苏家成为帝都的第一世家，是真的？小恨听到了吗？你结婚的房子和车子，姐姐可以帮你买了。妈，你想要的富人生活终于可以实现了。哥，你们怎么不笑？你们不开心吗？姐，你没发现这三年我们苏家的企业不是暗中帮助夏天起？虽然比不上省了帝都的大家族，但是你刚才说的那些已经足够了呀。
。小何，你是说姐姐不想知足吗？这万一自己，我们能拿来做什么？你说给我的那些五百万就足够了，妈要的那些价值比这还少呢。姐。花完这些，万一资金基本上就没有变多，你还要这钱干嘛呀？小何，你不懂，没有人会嫌钱不够多，也没有人会嫌地位不够高的。但是我们本可以有足够的钱和身份，快乐的生活，没有任何的负担。可你一个不停的向上，给自己增加无限的负担。哎，姐，你到底想要什么呀？苏子言，你埋怨我为什么不早点告诉你我的身份？但是你有没有好好想过，如果我早点告诉你我的身份，对我们的生活有什么影响？只会加重你心里的负担和压力，你知不知道？不是，不是这样的。你想过，你仰望不到的我都可以给你，是你自己没有了你自己的原则和底线，你甚至不惜和我离婚。也许有句话你说的对，我们终究是理念不同，这场婚姻本就不该出现。不是你吧？那万一投资太多了，我要不了那么多。我们不婚好不好，也烦，我后悔吗？有些东西一旦失去了，就再见。为什么？你们三个家族，国难期间没有选择逃避，也没有选择向他们臣服。多的话就不多了。我叶凡以神尊之名向你们保证。保我们千年昌盛。多谢神尊。青龙，在。传我神尊令，我大夏国难期间，凡是对我大夏有过帮助的集团或者家族，皆会得到扶持。但是如果有人趁此期间逃离大夏，让他们永远不能入境。是。不依他们，失去六万亿的时间，你可遭。虽然一开始我们是假结婚，但是从始至终我们都做到妻子责任。不管我有钱没钱，有权没权，你都选择站在我这里。所以，我想你许一场全世界最盛大的婚礼，让我们成为真正的夫妻，好不好？还愿意娶我？为什么？啊！今天怎么了？王、啊、子。没想到我吃了小赏的药丸